CSI Celebrity Style Inspiration Magandang gabi Pilipinas at sa lahat ng nanonood sa buong mundo. This is Celebrity Style Inspiration. The Manila Times Entertainment and Lifestyle Pages come to life on the Manila Times TV. We are now on our fourth episode and as grateful as ever sa lahat ng tuloy-tuloy na tumututok sa CSI. Nagpapasalamat kami especially to those who have left comments of thanks, encouragement, suggestions or simply cute emojis sa pages namin. As we always say, we are a work in progress and value your thoughts about the show and how to make it better. Wag po kayong bibitaw. You can still watch our past episodes, including our CSI Spotlight on FDCP Chairman Lisa Dino on the Manila Times TV and CSI Facebook pages and through www.manilatimestv.com. Meanwhile, for the online edition of the oldest and longest-running English newspaper in the Philippines and in Asia, log on to www.manilatimes.net where our daily sections also appear. And so, para sa talakay, Kayan, huntahan, balitaan at katuwaan tungkol sa showbiz at iba pa, syempre, lagi kong kasama dito sa CSI ang reporter writers natin na sina Christina Alpad at Isa Iglesias at sa production side naman ay nandyan ang EP naming si Arlo Custodio with researcher Nika Roque assisting us. Now to start off sa pagbabalita, let's take a look at this week's winners and downers. Winner ang Women Empowering Teleserye na Beautiful Justice na nag-premiere kagabi sa GMA Telebabad. Pinagbibidahan ito ng magagandang leading ladies ng Kapuso Network na sina Gabby Garcia, Yasmin Curdy at Bea Benene. This is an action drama series about the anti-drug campaign na suportado din ng PIDEA. Also in the cast are Derek Monasterio, Bing Loizaga, Victor Neri, Valin Montenegro, Hill Cuerva, Kevin Santos, and Gabby Eigenman. And our recent cover story on the Sunday Times Magazine, the multi-awarded young actress na si Therese Malvar. Downer naman ang bashers ng judges ng iba't ibang reality singing contests na napag-usapan sa isang interview with the returning judges of GMA Network's The Clash na si Ai de las Alas, Christian Bautista at Lani Miseluccia. Kayo naman mga bashers, sabi ni Christian na nanggaling din sa isang reality competition, marami daw ang nagsasabi na talunan naman siya noon, kaya hindi na dapat mag-judge. Ang sagot naman ng successful recording artist and concert performer sa kanila, it is in fact through his experiences and how he surged forward despite his loss and established a career na mas marami siyang nalalaman sa pagiging horado. Si Ai Ai naman, she acknowledged how millennials probably don't know that she was also dubbed a concert queen several times before sa pagpuno ng Araneta Coliseum ng kanyang mga shows, making her knowledgeable kung ano nga ang skills at X factor na kailangan sa isang star to be. Ang conclusion ng tatlo, sana mag-enjoy na lang ang mga manonood tulad ng dati rather than mang-bash ng judges na wala rin namang magandang maitutulong sa contestants. Next up, big winner of course ang PPP3 FanCon ng pista ng pelikulang Pilipino na ginanap noong August 31 sa SMX Convention Center sa Mall of Asia where stars and fans came together for a day of fun and camaraderie. Sampung pelikula ang ipapalabas nationwide from September 13 to 19 na ipinakikilala sa mga interactive booths sa FanCon. Masaya ang mga artista na naghikayat sa mga manonood na suportahan ang PPP 3rd edition tulad ni na Jean Garcia for Watch Me Kill, R.C. Munoz at J.C. Santos for Open, R.K. Bagaching at Sura Mires for Cuddle Weather, Makoy de Leon for G, 
Paolo Balesteros, Martin Del Rosario at Christian Bablas for Panty Sisters at Khalil Ramos at ang mga bandang Ben and Ben for LSS or Last Song Syndrome. Kita sa muka ni FDCP Chairman Liza Dino ang satisfaction sa success ng FanCon at sinabi niya na magiging regular event na ito tuwing PPP. Congratulations Chair Liza and of course, suportahan po natin ang PPP itong linggong ito. Finally, win win ang official theme song and music video ng 2019 SEA Games na We Win As One na inilaunch last September 3. Composed by national artist for music Ryan Kayabyab with lyrics by Palanca award-winning writer and director Floyd Quintos, no less than Filipino pride Lea Salonga sings this inspiring song na handang-handa na para sa hosting ng Pilipinas ng SEA Games this November. Siksik nga ba tayo sa balita? Well, there's more to come when CSI returns. The new era of Philippine TV has arrived. And we are here to lead the way. Here to deliver unbiased news. Here to spark fearless conversations. Here to redefine intelligence. Here to spread hope. Here to get your adrenaline pumping. Here to give you an inside look. Here to pay tribute to legends. And here to let your genius shine. At the end of the day, we're not just here to inform. Not just here to entertain. We're here to uplift the Filipino spirit. Manila Times TV. Aspirational. Inspirational. CSI. Celebrity Style Inspiration. Welcome back to CSI. If last week na miss nyo po yung pinauso kong bagong segment dito sa newsroom ng The Manila Times na dito tayo every week nagsushoot ng CSI, babalik po siya ngayon at ang nanalo pong hashtag ay hashtag playtimes. Ngayon pong gabing to, I am very very happy that ang uh, ipe-playtimes natin, iha-hashtag playtimes natin, na isa sa mga idols ko talaga dito sa newsroom na ito. Alam nyo po, uh, marami ho ang kababaihan sa newsroom ng The Manila Times. At talaga naman po kami dito ay tulungan at lagi naman pong ready uh, for advice kung ano man po ang mga napagdadaanan naming iba-ibang issue sa araw-araw na pagsasara ng aming dyaryo. Kaya, sundan nyo na lang ho ako para sa ating Play times today with our online and national editor, the one and the only Miss Lynette Luna. Woo! Miss Lynette, ang dami mong fans. Ang dami mong fans. Okay. And the truth of the matter is, you've always known that I'm. I've always been your number one fan naman dito <laughs> sa editorial. Napakagaling po talaga ng aming. Uh, so, siyempre, lagi ko binabasa ang aming national editor at online editor. From the morning pa lang po, 6 o'clock pa lang yan, nasa Viber group na ho kami at inaalam na ho niya ang mga storya ng mga reporters namin all over. At uh, hanggang gabi, sinecheck pa rin po niya kung talagang updated po ang mga balita namin sa Manila Times online. Miss Lynette, where do you get the energy? <laughs> From our readers? From our readers. Knowing that uh, they're there for us as much as we're there for them. Ah, oo nga. Pero Miss Lynette, do you miss the times pa rin somehow nung tayo ay nagsasara lang ng dyaryo and then when the issue's done, you know, we put it to bed and then it's a whole new day again. Or talaga bang uh, does this new media keep all of us on our toes bilang mga journalists? I, I guess at a certain point, we have to move forward. Mm -hmm. Diba? Kailangan tayo mag-move forward. And because uh, 
these are the signs of the time, so to speak. So, mm. kailangan nating mag-adjust, kailangan nating mag-adapt. Ms. Lynette, ano ang mga masasabi mo sa audiences ng CSI tungkol naman sa ating The Manila Times online edition and what should we keep an eye out for doon? Uh, marami po tayong pagbabago, marami tayong, marami silang pwedeng abangan, lalo na sa audience ng CSI. Patuloy po kayong, sana patuloy niyo pong tangkilikin ng CSI at patuloy niyo rin pong kung gaano po ninyo kainit tinanggap ang CSI. Sana po patuloy ninyong uh, tanggapin din ng mainit ang Manila Times Print at ang Manila Times Online. Yes, because we are one family. Opo. And kami po ay talaga naman hong uh, nagsusuporta sa isa't isa. At we love each other so much. Diba, Shelo? Yun naman po ang kasama ni Miss Lynette sa online. Right. Give us a wave, Shelo! Si Shelo, wave. ating social media editor. Yay! Yay. <laughs> Ayan po. Miss Lynette, thank you. I know it is crunch time. Deadline po ngayon. And um, I thank you, Miss Lynette, for everything, everything. At lalo na sa pagbibigay sa ng time today. I love the lips and we will be back <laughs> on Ms. CSI. Salamat, Miss Tessa. Thank, Thank you, Miss Lynette. And now we're back on CSI with Isa Iglesias. Hi, Isa Pai. Hi, how was your week of coverage? Okay lang po, si Super Pack, pero masaya po. Oo nga. Isa, of course, and the rest of the team have been all over the metro this week. Napakarami pong nangyayari sa mundo ng showbiz at pati sa lifestyle. Pero isa lang ang pinili mo, Isa, your top pick na i-report for CSI this week. Ano yun? Ang report ko po today is Young Celebrity. Young Celebrity. Certified na siya na celebrity. Yes. Let's find out who she is, Isapai. Star Cinema's OFW romantic drama Hello Love Goodbye starring Katrin Bernardo and Alden Richards is now the highest grossing Filipino film of all time. The box office now totals 900 million for both local and international screenings. It broke the record of the 2018 film the House of Us also starring Katrin with real-life boyfriend Daniel Padilla. The overwhelming reception to the film resulted in a Thanksgiving party tendered by Star Cinema for the cast and crew. Of course, dumalorin ang ABS-CBN stars at isa sa kanila ay si Maymay Entrata na kasama rin sa movie as supporting actress. Kahit aminadong baguhan sa pagiging artista, ay malaking pasasalamat ang pinaabot ni Maymay. Kahit aminadong baguhan sa pagiging artista, ay malaking pasasalamat ang ipinaabot ni Maymay kay Director Kathy Garcia Molina sa pagbibigay nito sa kanya ng guidance. Inialay rin ni Maymay ang tagumpay nila sa kanyang ina na OFW naman sa Japan. After this movie, ano nga ba ang aabangan ng fans kay Maymay? Panoorin ang certified CSI report ni Isa Iglesias. Ang oh, mga Pilipina na yung ano, yung concept ko. Uh, siguro na excited ako dun sa inspiration ko. Sige po, sige po, pwede sa PNP. Pwede na yung design ko. Meron na rin sa all designer ko. Si Miss Fred also pa rin ang designer ko. Last year, siya pa rin ako. Ano nga ako? Grabe, kasi po. Hindi lang maganda yung kwento siya, hindi yung sa mga na nabuhin. 
kumain ko din. <laughs> Ayun, ang saya po at saka sa sad, hindi na katotoong tao. Kahit ano nang nakakasya, hindi yun yung maghahatag para para hindi niya pansinin yung mga mas nakakasya. So, sobrang ang huli mo sa kapitan. Dala niya sa kaya yun, sobrang sincere na hindi naman. Hindi ko alam, parang imposible na kapag isipin na ganyan na sila ka. for that report, Isa Pai, talagang mukhang certified young celebrity na si Mai Mai. Actually, even before naman ang Hello, Love, Goodbye, talagang matunog na matunog na ang pangalan ni Mai Mai, even in the fashion scene, no? Pero, uh, naitanong ba sa kanya? Kasi, di ba, given yung success ng Hello, Love, Goodbye, na si Alden at si Katrin ang pinag- team up, tapos bigla siyang naging box office when hindi naman tried and tested ang kanilang love team. Si May May ba, e eh, open kaya siya na makapareha rin ang ibang actor, hindi lang si Edward. Opo, ma'am, sinagot mo yan nung nag-ambush uh, interview kami nung sa event na napuntahan ko. Ang sabi ni May May, hindi naman daw niya alam kung ano yung magiging future ng career nila, pero sabi niya, open naman siya to work with another uh, guy as leading man, pero as much as possible, parang gusto pa rin niya si Edward ng makasama niya kasi super comfortable na nilang dalawa sa isa't isa. And, um, as they grow, parang pareho nilang haharapin kung ano pang mga challenges. Ang dumating sa careers nila. Actually, I guess naman medyo practical din yung sagot ni Mai Mai because for them naman, it's early days. Yes. Whereas si Alden, matagal niyang nakapareha si May. Mm -hmm. And then of course, Katrine from the very beginning of her career, talagang si Daniel yeah. na ang kanyang nakasama. So, ibig sabihin, marami ka pa kasing pwedeng ma-explore mm -hmm. no, sa partnership nilang dalawa ni Edward. Yeah. Pero talaga bang may something serious dyan? Nag-travel sila sa Japan. Mm -hmm. Ngayon naman, syempre, kung baga sa school na may seniors prom, di ba? Uh -huh. eh, ang ABS-CBN Star Magic Ball, dyan din natin nakikita yung mga tumarating na magkasama, hindi lang love team, mm -hmm. talagang real life couple. So, talaga bang may something-something si May May at si Edward? Hindi po nila inaamin, pero kita naman po sa lahat ng travels nila, katulad last month, nagpunta po silang dalawa ni Edward sa Japan. Kasama po nila yung mother ni Mai Mai mm -mm. na and OFW nga po sa Japan for parang sinabi niya 28 years. So now. she visited her mom. Mai Mai visited yes. her mom and brought along Edward with her. Yes, Wait, well, may something nga. Maybe, hindi natin po alam. And then, when it comes to Star Magic Ball po, syempre magkasama pa rin po sila ni Mai Mai. And si Mai Mai at kasama po niya ulit si Edward. Just like the past two years na nag-attend sila ng board. Among the young stars ba, Isa, would you say na si Mai Mai ngayon ang isa sa talagang pinakasikat? Hindi lang sa television, but I think sa online world din. Opo ma'am, kasi sobrang laki ng fanbase mm -mm. ni Mai Mai. Uh -oh. Parang sa Twitter pa lang may pinuntahang show or merong palabas na bago. Laging nasa trending topic pag lumalabas sila. Oh so, kailangan i-hashtag po namin Opo. si Mai Mai sa aming CSI. <laughs> diba? Mai Mai and May Ward. Ayun yung May love. Ward. Yes, of course. So, I hope the fans of Mai Mai and Edward, hashtag May Ward, enjoyed this part of CSI sa aming pang-apat na episode. Thank you, Isa. Thank you, and thank you for your CPAG and going all around town. I'll see you again next week and expect another certified CSI report from you. 
We'll be back on the show. Mga isyung pinag-uusapan. Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Balik CSI po tayo at ngayon kasama po natin si Christina Alpad, our Tina Pai. And what do you have for us this week sa iyong Certified CSI Report? Misty, this week ang ating report ay Certified Winner. One of the most talked about stars in showbiz nowadays, Alden Richards is truly reaping almost a decade of hard work with projects and recognitions left and right. Unang una na dyan, ang recognition for Hello, Love, Goodbye, his movie with Katrin Bernardo, na ngayon ay certified highest grossing Filipino movie of all time. Pangalawa ang kanyang return sa primetime slot with GMA Network's new drama, which is entitled The Gift. And finally, just a week ago, Aldrin received the coveted Asian Star Prize Award from the 2019 Seoul International Drama Awards. Wow! Winner is an understatement to describe Aldrin nowadays. But how did Aldrin receive this award and what does it really mean to be Asia's multimedia star? Alamin natin sa certified CSI report ni Christina Alpad. Sabi nila, parang, I was just invited to attend the awards night. So sabi ko ng management ko na to attend ka, tapos bibigyan ka nila ng parang uh, star prize. Kung baga, ang dating pa nga po sa akin noon, yung Asian star prize, parang face of the night, mga ganun. So sabi ko, sige, punta lang tayo para maging na exposure. Hindi ko wala ka na, binibigay pala sa mga actors na hindi lang po pala basinan yung pagpunta mo doon. Parang, Nagpasa po si Jamie ng material, may review nila, marami pong nag, uh, mat, nagpasa in that category. And then binigyan po kaming lima from different countries. Isa sa, ako po sa Philippines, isa sa Japan, isa sa China, isa sa Korea. And then may isa pa pong bansa na hindi naka-attend ng award me. So, after, pumapasok na po sa akin na parang, teka, parang hindi lang to face of the night. Parang, parang hindi lang to face of the night na award. This was nung pagdating ko sa dun sa venue na parang Hogwarts yung itsura tapos uh, nakapila yung mga coach yung mga limousine may, may sarili ako sa sakyan ang sinabi ko hindi lang to basta basta so, solo kang yun solo lumakad tapos may interview sa red carpet tapos pag tinawag yung pangalan may speech ay yay yay this was something big <laughs> hindi ka masyadong prepared na ganun ka kalaki opo 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 grabe grabe Are, nag-ready ako, nag-ready naman. No, no, English or Korean. In English. Ang hirap mo Korean. Pero ang galing ng isang, ano, isang foreigner na German na nag-best actress na nakapag-memorize siya ng Korean sentence. Pero ang orientation ko kasi sa akin was just for 30 seconds. Kaya eh, nagkuna ko po yung ibang mga umabot po ng mahaba. Sabi ko sayang, ang dami ko sa akin gusto sabihin. So, hindi kita nagtagtag? Hindi na po ako nagtagtag kasi baka mabarit po ako. Did you feel like an international star? Hindi, kasi ah... Uh, Iba yung, yung parang, siyempre ang tagal ko na rin po dito sa so, showbiz and parang given an opportunity, once in a lifetime opportunity na mabigyan as a Filipino, sa Pinoy, na mabigyan ng ganong klaseng recognition sa isang international award giving body, parang yun yung sinapuso ko po nung araw na yan. So, I will stand proud for the Filipinos and para sa kanila yung award. Ano first time mo ba yun sa Red Cross? Um, gusto ko makita rin po ng ibang mga bansa na tayo mga Pinoy, passionate tayo sa acting na pag gusto ko pong may parating sa kanila na yung passion ko, meron silang matinding passion for filmmaking and uh, series making ganun din tayo Tina Pai, ang saya-saya natin for Alden Di ba talaga naman, everybody seems so happy for him. Pero ngayon that he is a box office king, uh, he already has an international award. Ano raw yung next goal niya sa career niya? Actually, see, that's to go global and specifically to go Hollywood daw sana. Talaga. Sana naman magawa yan ni Alden because syempre yan ang, ang gusto ng lahat ng mga artista natin. But then, seeing din kasi yung... Um, 
dedication na binigay ni Alden sa kanyang career, ang kanyang patience, no? Uh, from the very beginning, naalala ko pa when I first saw him, uh, parang ba baguhan lang yata siya noon and then he was going to be the lead of uh, GMA Public Affairs Program about Rizal. Mm -hmm. And I even said to uh, the corporate communications team ng GMA, sabi ko, parang may something-something talaga yung batang yan, di ba? Parang he is not just a good actor. Yung attitude pa kasi niya, talagang ibang-iba sa mga nakikita nating mga artista. Kaya uh, malay natin with his attitude, eh magawa talaga niya yung pagpunta ng Hollywood. Yes, Oo. Oh, oh. Lalo na ngayon na yung exposure niya. Andiyan na siya eh, dahil dun sa award, may namimit na siyang mga tao, tapos mga, hopefully, mga producers, other artists, at yun nga, maitayo din daw niya yung bandera. Pero you were saying to me earlier, no, uh, right after you came from that um, coverage, sabi mo, eh, may isa pang Asian country na pupuntahan si Alden. Saan siya pupunta after Korea? After Korea po, pupunta po siya ng Thailand for to participate in a fair na hopefully makamit siya ng ibang tao in the same field kasi yun yung goal natin. Oo, oh, Asia. So, parang start mo na regionally. Start mo na regionally. Oh, oh. Oh, oh, actually, ang ganda ngayon ng industriya eh. Kasi mm -hmm. yung mga fairs, mga conventions na ginagawa, talaga namang nagkakaroon ng opportunity ang mga artista natin. And I'm so glad that Alden is very open to joining such competition conventions and such fairs. Mm -hmm. Hindi naman lahat ng artista pupunta kahit alam nila na baka walang makakilala sa kanila doon. Mm -hmm. But I guess, di ba, yan talaga ang determination yes. ng is nag-iisang Alden, Alden Richards. Richards. Yumabang ba ang Alden o hindi? Homestay oh, super duper humble oh. pa rin. Oo oh, oh, nga. In fact, sa kanyang press conference, sundun yung mga fans. And ang daming tao, tapos parang lahat gusto siyempre magpa-picture. Pero to si Alden, kahit sobrang haba na nung night na yun, very accommodating pa rin siya. Mm -hmm. Ganyan naman talaga si Alden ever since. Actually, ako nga, may picture ako. <laughs> Tingnan nyo, oh, nag-greet ako sa kanya. Oh, hug kami. Thank you, Alden, for the hug from the box office king. Diba? Tsaka, Tina, diba, kinuha natin yung picture. Yan daw po. Mm -hmm. Sabi ni Tito Mario Bautista, ang veteran columnist, dun sa Facebook post ko, sabi niya, hindi kayo tao. Oh, bagay kayo. <laughs> Ako naman, syempre, at least yung moment na yun, bagay kami ni Alden. Pero alam naman natin, <laughs> nagbibiro lang si Tito Mario. Pero actually, si Alden kasi, yan ang taong magpapasalamat. Kahit na anong malaki o maliit na nagawa mo sa kanya, we've written about him um, a number of times. And then when I said hello, he just said, you know, thank you very much. Ako naman, Misty, ang may tanong. Mm. Si iba yung yakap ni Alden eh. Kumusta yung yakap ni Alden sa iyo? Very tight, di ba? <laughs> Oo, at very winner. <laughs> Really? Parang siya lang. So anyway, actually, talaga namang si Alan is one of our favorite artistas. Not just for his talent, but talaga itanong nyo po sa mga iba't ibang tao dito sa show business. Mga boss niya sa GMA, mga nakasama niya sa Star Cinema. Kahit sino ang tanongin nyo, sasabihin nila kakaiba talaga yung taong yan. Kakaiba ang kanyang puso, yes. diba? At kakaiba ang kanyang, I guess, you know, yung the fact na he is always grateful uh, sa lahat ng tao sa paligid niya. Yun ang nakakatulong na talagang uh, umangat finally ang career niya. So we really, really just hope all good things will happen to Alden from here on. Tina, napaka-inspiring din naman ang kwento ni Alden. Thank you very much for giving us a glimpse into how he is na overwhelmed sa lahat pero feet still on the ground. So, thank you very much, Tina Pai. And next week, pabalik ka pa rin for your CSI reports. Magbabalik po ang CSI. And hello to all the viewers of CSI. Uh, keep on watching and uh, see you guys soon. Good power. Take care. CSI. Celebrity Style Inspiration.
back on CSI, ang bilis po ng oras for now at uh, towards the final stretch of the show. Kaya ginather ko na po ang aking CSI team, si Arlo, Tina, Isa, and Nika. Kasi syempre, gusto na naman natin mag-chikahan portion, mm -hmm. ba? Ano yung hashtag ko dito sa segment na to? Hashtag, hashtag CSI something. O malalaman ko rin yan eventually. Kasi nga po, we're a work in progress. All our segments talaga naman pong isa-isa uh, po namin binibigyan ng title and we're really hoping that uh, each of them catches on. Ah! CSI Exchange! Uh -huh. Kasi mag-e-exchange tayo. Kanina, <laughs> nag-exchange na kami ni Tina uh, sa aming uh, kasiyahan no, for Alden Richards. Kasi naman talaga, it took some time for his career to just really zoom, di ba? Kayo naman, bakit nyo sa tingin na parang Si Alden yung artista na pag may nangyari sa kanyang maganda, very, very few. If any, wala yata eh. Wala namang nang babash sa kanyang good fortune at blessings ngayon. Arlo, what do you think? Why do you think that? Uh, kay Alden kasi walang masamang tinapay. Totoo. Okay, I think yung values na naisila ng parents niya, lalo ng mother niya, oh. na mahal na mahal niya, syempre mm -hmm. wala na, pero mahal na mahal niya. Mahalaga talaga yun sa kanya. At nakikita yun how he deals with people. Mm -hmm. Oo. Ikaw naman, Iza Pai. Ano sa tingin mo? Siguro sa um, kanyang attitude din. Kasi lahat ng makakausap mo na mga artista, pag sinabi niya sino pinaka-humble na nakatrabaho nila, laging si Alden Richards nung sinasabi niya. I have to agree. Narinig ko rin talaga yan. Di ba, miski nga si Kathy Garcia Molina nung uh, nagpe-press con sila for Hello, Love, Goodbye. Hindi niya talaga napigilan sabihin na hindi lang siya magaling na actor, napakabait na bata nito, if I'm correct to quote her, di ba? Ikaw naman, Nika Pai, kailangan meron ka exchange sa CSI. Um, well, I think lahat po na na-realize ko din na si Alden, very hardworking na teenager pa lang, gusto na mag-artista and natalo sa, ah, hindi siya nakapasok sa Starstruck, di ba? And then, Nag-continue pa din siya, nag-audition, eventually napunta na sa Ikbulaga and nagkaroon na din ng iba-ibang teleserye. Oo nga. Yeah. Namimiss nyo ba siya? Ang galing eh, di ba? May, oh. may history, oh. may research. Oh. Pero kung namimiss nyo ba nakikita siya with Maine? O oh, okay lang naman. Ako okay lang. Okay Oo, oh, oh, I want so, to be... Ako, oh. Mas okay. Ay! <laughs> oh, ito pa isang question. Mas gusto nyo ba yung Alden na sobrang V-shaped at very chiseled ang muka or mapayat ang muka o yung Alden na dati na chubby-chubby? Kasi may nagsabi sa akin na friend natin na, na gay, sabi niya, ay, mas type ko siya noon nung meron pa marami pang mga ma-cute daw na mapipinch. Kayo, bagay ba sa kanyang new look niya? Para kasi dati cute-cute, ngayon super hot. Wow! Tina pa yan. Ganda. Ikaw, agree? Ako, agree. Yes. Oh. Super, ano siya. Kahit walang abs, okay lang eh. Oh. Kasi, sa face naman niya. Walang <laughs> abs. <laughs> Oh, ikaw naman, Nika Pai. Naku, huwag ka mag-ano. Baka ang daddy mo may masabi sa akin kung ano-anong tinatanong ko sa iyo o ano. Um, I agree po ako sa kanila. Mas gusto ko yung mature na look mm -hmm. niya. Actually, oo naman talaga. And I guess it also gave him a certain confidence, di ba? Na talagang ang look niya ngayon ay very leading man na. And, uh, hindi na siya. Hindi na oo, siya hindi na siya boy. Yeah. Oo. At, uh, you know, we're very excited talaga. Uh, sa iba pang mararating ni Alden. Sana hindi lang ito. Sana hindi matapos dito. Sana maging interesting talaga yung bago niyang uh, teleserya on prime time. Ang title ay? The Gift. The Gift. Yes. Na balita natin, nahihirapan daw siya sa pag uh, shoot sa Divisoria. Yes. Oh, Oo, oh, dalagi siyang pinagkakaguluhan. Uh, and you know, there's still a lot more to watch out for him. Kami naman po sa CSI, syempre, Parang Alden din po kami. Grateful na grateful po kami sa lahat ng taong tumutulong sa amin week after week. Siyempre, nandiyan ang ating uh, technical team. Hello! Nathan, mag-wave ka sa sarili mo. Ayun, ayun, wave niya. Jesse, mag-wave ka. Siyempre, lahat po nang tumutulong sa atin to mount this, this show. Thank you, of course, to our uh, Manila Times editorial uh, na talagang every week, kahit nasisilaw na sila, nagsishades na lang sila because dinadala namin ang mga ilaw dito ng programa. And uh, yung noise level, eh, medyo, medyo ganito. So, uh, 
Diba? Thank you sa inyo. And ako rin, of course, I want to thank um, Bambi Fuentes, a good friend, uh, for always helping me look uh, a little better. Pagka CSI Day. And of course, ang uh, nag-makeup po sa akin doon, si Chris, at ang nag ng aking hair, si Anessa. Hello po. And of course, I want to say a special shout-out. Um, you know, tayo mga kasama natin sa Jario. You may remember si Hector Reyes. He used to be the assistant editor for uh, Lifestyle sa Manila Standard when, um, of course, Arnel... Uh, A.A. Patawaran. Now in Bulletin was the editor doon. Ngayon, si Hector has grown up parang si Alden at siya ay ngayon nandun siya sa press office mismo ng Malacanang. Oh, sila yung nagpapadala sa atin ng mga stories. And Hector, I just wanna say thank you. He, he said, he sent a message. Congratulations, Tessa. I love your show. I am now one of your regular viewers. Sana pati si pati si P, si P. Dutz, no? Si President Dutz ay makapanood na at makahingi naman tayo ng fan sign. Kaya President Duterte, di ba? Para sabihin niya sa ating mga viewers na manood kayo ng CSI. Kayo naman, pasalamatan niyo ang mga nagpaganda sa inyo this week, girl. Hello. Hello. Thank you, Miss Tess. <laughs> Ako rin yun. Oo. Oh, oh. Multitasking po kami dito. Salamat. Nika, of course, uh, marami po siyang tinranscribe na mga nagamit natin. Of course, Arlo, thank you for putting together our script this week. And of course, sa lahat-lahat po sa inyo, sana po uh, every week, uh, mas nag enjoy po kayo, mas nagiging siksik po ang mga balita namin, at mas nagugustuhan niyo po at ginagawang habit to click on the Manila Times TV to watch CSI. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Kasi ho, naglolo ko today ang aming teleprompter. So, yung aming trademark na na ending, hindi ko na lang ho sasabihin. Kasi maraming words yun eh, di ba? So, at siya marami ho mahahabang Tagalog. <laughs> Iksiyan na natin next. Para hindi ako nabubulol. So, anyway, uh, don't forget, ang naaalala ko doon, to click us again sa mga following pages. Sabihin nyo na, isa-isa. Facebook page number one. Saan? First, www.manilatimestv.com Okay. And then the Manila Times TV on Facebook and yung CSI Facebook fan page namin. At syempre, Nika, pa huwag nilang kakalimutan uh, na basahin ang ating mga reports sa manilatimes.net oh, And also our print edition. So, uh, yan lang po from all of us na madadaldal dito sa aming newsroom. We hope you enjoyed the show. And uh, don't forget to click again on the CSI program next Tuesday. Maraming salamat po and good night. Bye! Hello! Ayan. May pahabol po kami. Now you see me, now you don't. <laughs> Nang gusto lang namin magpasalamat sa Krispy Kreme. At talaga pong binigyan nila kami ng napakalaking card. It says, uh, Dearest Miss Tessa and team, congratulations on the new show. You guys are OGs. Oh, We would like to thank you for your support to Krispy Kreme. Hindi lang po card, meron din po kami mga donuts na kakainin. Kaya yan lang po ang aming pahabol. Thank you, Krispy Kreme. Um, malay mo, next time, mag-add na sila sa CSI. Halika <laughs> na, kape and donuts na tayo, guys. Yay! Okay. I, celebrity style inspiration.